লন্ডন থেকে নির্বাচন বানচাল ও পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা চলছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নির্ভয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান গোপালগঞ্জের হরিদাসপুরে বাস অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে বারো জন বাগেরহাটে বাস উল্টে প্রাণ গেছে তিনজনের এবং দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে ছত্রিশ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজে সমতা আনল বাংলাদেশ সাকিবের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং লিটনের অর্ধশত স্বাগত এশিয়া নিউজ থার্টিতে সঙ্গে আছি আমি শারমিন জাহান মেরি এবং একই সাথে আমি সারা মেহজাবেন দর্শক এতক্ষণ শুনছিলেন স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো খবরে নির্বাচনকে সামনে রেখে বিএনপি জামাত পুলিশকে ঘুষ দেয়া হত্যা সহ লন্ডনে বসে দ্বিমুখী ষড়যন্ত্র করছে এমন অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় গণভবনের সাবেক পুলিশ কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময়কালে এমন মন্তব্য করে আতঙ্কিত না হয়ে পুলিশকে নির্ভয় দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান এ সময় পুলিশের মহাপরিদর্শক থেকে শুরু করে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সহ ঊর্ধ্বতন আটাশি জন সাবেক কর্মকর্তা আগামী আওয়ামী লীগের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ফুলের তোড়া তুলে দিয়ে তারা এ সংহতি জানান आत्मविश्वास चिंता कर पुलिस एक् दक्षता अर्जन कर चक्रांतचेषा নিজের গড়া ডিজিটাল বাংলাদেশে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচারণায় আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ধানমন্ডির সুধা সদন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে দেশের চারটি জেলায় আওয়ামী লীগের জনসভায় যুক্ত হন তিনি শুরুতেই রাজশাহীতে আওয়ামী লীগের প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে ইস্তেহারে দেয়া প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেন শেখ হাসিনা দু হাজার সেই আট সালে নির্বাচন নির্বাচন ইস্তেহারে দিয়েছিলাম ডিজিটাল বাংলাদেশ করে তুলব এবং আমরা দিন বদলে সনদ দিয়েছিলাম যে মানুষের জীবন মান আমরা উন্নত করব দারিদ্রের হাত থেকে মুক্ত করব ক্ষুধার হাত থেকে মুক্ত করব একটা উন্নত জীবন দেব এরপর নরাইল এক্সপ্রেস মাশরাফি বিন মর্তুজাকে সাথে নিয়ে নরাইলের লোহা গড়া পাইলট স্কুল মাঠে জনসভায় যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী এ সময় নৌকায় ভোট চান মাশরাফি তরুণ সমাজের জন্য বলতে চাই আপনারা স্বাধীনতার পক্ষে থাকুন নৌকা মার্কায় ভোট দিবেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখবেন তাহলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাদের সমৃদ্ধ সুন্দর এবং আরও শক্তিশালী বাংলাদেশ উপহার দেবে ইনশাল্লাহ শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন ভুয়া ব্যালট পেপার ছাপিয়ে নির্বাচনে কারচুপির চেষ্টা করছে বিএনপি তারা আরেকটা চক্রান্ত করছে বলে আমি শুনতে পাচ্ছি নির্বাচনের সময় তারা মুজিব কোর্ট বানাবে আওয়ামী লীগের ব্যাস বানাবে বা যুবলীগের বা ছাত্রলীগের ব্যাস বানাবে এবং ওইভাবে যে তারা গোলমাল করে আওয়ামী লীগের উপরে বদনাম দেবে এবং ভোট কারচুপি করবে এরপর গাইবান্ধা জনসভায় শেখ হাসিনা অভিযোগ করে বলেন বিএনপি ক্ষমতায় গেলে দেশ ধ্বংস করে দেবে বিএনপি জানে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ আর তারা মানুষ হত্যা এবং অগ্নি সন্ত্রাস করে এবং গাছপালা কেটে রাস্তা কেটে যে ভয়াবহ অবস্থা দু হাজার এবং দু হাজার তারা করেছিল এটা আমরা তাদেরকে ধিক্কার জানাই জয়পুরহাটের জনসভায় বিজয়ের মাসে আসছে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়ে প্রত্যাশা রেখে শেষ হয় ডিজিটাল এ জনসভা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে 
অর্থনৈতিক ভাবে দ্রুত অগ্রসর মান বলে প্রতিবেদনে প্রকাশ করেছে জাপানের গণমাধ্যম নিককেই এশিয়ান রিভিউ শান্তিপূর্ণ ভোটের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ আবারো ক্ষমতা এলে উন্নয়নের এ ধারা আরো ত্বরান্বিত হবে বলে উল্লেখ করেছে তারা শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বাংলাদেশে বেড়েছে মাথাপিছু আয় ও প্রবৃদ্ধি পাশাপাশি কমেছে দারিদ্র্যের হার এছাড়া সব ক্ষেত্রে ডিজিটাল বাংলাদেশের সুবিধা সাধারণ মানুষ পাচ্ছে বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় এছাড়াও মিয়ানমার থেকে পালি আসা সাড়ে দশ লাখ রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে আশ্রয় দিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় মানবিক সংকট সমাধানে শুরু থেকে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে বাংলাদেশ আর এ সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কারণে গোপালগঞ্জ সদর উপজেলায় বাস ও থ্রি হুইলারের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষে নিহত এর সংখ্যা বেড়ে বারো জনে দাঁড়িয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে হতাহতদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি দুর্ঘটনার পরপরই তাদের উদ্ধার করে গোপালগঞ্জ সদর হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে গোপালগঞ্জগামী একটি বাসের সাথে থ্রি হুইলারটির সংঘর্ষ হয় নিহতদের মধ্যে একজন নারী দুজন শিশু ও নয়জন পুরুষ এদের মধ্যে আবার চারজন একই পরিবারের সদস্য আহতদের উদ্ধার করে নিকটস্থ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এদিকে সকালে বাগেরহাটের রামপলে সোনাতনিয়া এলাকায় যাত্রীবাহী বাসের সঙ্গে ধাক্কা লেগে উল্টে যাওয়ার ঘটনায় তিনজন নিহত হয়েছেন দেশে নির্বাচনের অনুকূল আবহ বিরাজ করায় ত্রিশ ডিসেম্বর সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হবে এমন প্রত্যাশা প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নুরুল হুদার সকালে রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন সরকার গঠন হবে ত্রিশ তারিখের পরে সেটা একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি যে সে তার ফলে একটা সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে সেটা নিয়মক হিসাবে আপনাদের যে যে অবস্থানে আছেন সে সে অবস্থানে থেকে সাহায্য করা নিশ্চিত পরাজয় জেনেই নির্বাচনী প্রচারণায় হামলা ও বাধা দেওয়ার ভিত্তিহীন অভিযোগ করছে বিএনপি নোয়াখালীতে এ কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ভিত্তিহীন এমন কিছু কথা বলছে যার সঙ্গে বাস্তবে কোন সম্পর্ক দিন যতই যাচ্ছে ততই তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে বিএনপি নয় পরাজয়ের ভয়ে ভুয়া ব্যালট পেপার ছাপাচ্ছে ক্ষমতাসীনরাই সকালে নয়া পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে অভিযোগ করেন দলটির সিনিয়র যুব মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বিএনপি দৌড়ের উপর আছে বিএনপির লক্ষ লক্ষ আপনার মামলা দিয়ে নেতা কর্মীরা বাড়িতে থাকতে পারছে না ঘরে থাকতে পারছে না ওরা মেকানিজম করবে কি করে ওরা ভুয়া ব্যালট পেপার ছাপবে কি করে আর বিএনপি তো একটা প্রচার মানে পোস্টার ছাপতে গেলেও সেই প্রেসে গিয়ে হামলা করছে সুতরাং এইটা যে তারা করছেন এই অপরাধ বোধটা অনেক সময় মনের ভুলে মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছেন খেলার খবরে বাংলাদেশ ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজ প্রসঙ্গ অধিনায়ক সাকিব আল হাসানের অলরাউন্ডার নৈপুণ্যে দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ছত্রিশ রানে হারিয়েছে বাংলাদেশ মিরপুর শেরে বাংলা স্টেডিয়ামে টসেরে ব্যাট করতে নামা বাংলাদেশকে ঝোড়ো সূচনা এনে দেয় টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানরা ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় অর্ধশতক করে ষাট রানে আউট হন লিটন দাস পরে সাকিব ও মাহমুদুল্লার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে চার উইকেটে দুশো এগারো রান করে বাংলাদেশ রিয়াদ তেতাল্লিশ ও সাকিব ও বিয়াল্লিশ রানে অপরাজিত থাকেন জবাব দিতে নেমে শুরু থেকেই নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ তারা অল আউট হয় একশো পঁচাত্তর রানে একুশ রান দিয়ে পাঁচ উইকেট নিয়ে ক্যারিয়ার সেরা বোলিং করেন সাকিব সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে সেন্ট্রি সিকিউরিটির সংবাদ বিরোধ ফিরে এসে থাকছে বন্দরনগরী চট্টগ্রামে দিনভর প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা আওয়ামী লীগের পক্ষে গণসংযোগে অংশ নিলেন তারকা শিল্পীরা
সেন্ট্রি সিকিউরিটি সংবাদ বিতে শেষে আবার স্বাগত এই নিউজ থার্টিতে আপনাদের সাথে আছি আমরা দুজন সারা মেজাবিন এবং আমি শারমিন জাহান মেরি শুরুতেই সারা বাংলা প্রসঙ্গ দিন রাতে একাকার করে উৎসব আমেজে দেশ জুড়ে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন প্রার্থীরা প্রতিশ্রুতির ফুল ছুরি নিয়ে ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে নির্বাচনী পথসভার পাশাপাশি চলছে উঠান বৈঠক প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য ছবিতে আরো জানাচ্ছেন শফিকুজ্জামান রুবেল বুধবার সন্ধ্যায় মাদারীপুরে একই মঞ্চে ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগের দুই প্রার্থী মাদারীপুর দুই আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এবং জেলার তিন আসনের প্রার্থী কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদক ড আব্দুল সোবাহান গোলাপ এদিকে কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশনের সতেরো নং ওয়ার্ডে পাথুরিয়াপাড়া কাউন্সিল অফিসের মাঠে নির্বাচনী সভা করেছেন কুমিল্লা ছয় আসনের নৌকা মার্কা প্রার্থী আকমা বাহাউদ্দিন বাহার নির্বাচনে নৌকার পক্ষে প্রচারণা ও গণসংযোগে নেমেছেন নওগার মুক্তিযোদ্ধারা এদিকে বর্তমান সরকারের কক্সবাজারের উন্নয়নযোগ্য ধারাবিকতা অব্যাহত রাখতে আবারও নৌকায় ভোট চেয়েছেন নৌকার প্রার্থী সাইমুন সরোয়ার কমল প্রচার প্রচারণায় মুখরিত বিভাগীয় শহর খুলনার ছটি আসন সকালে খুলনার দুই আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী শেখ সালাউদ্দিন জুয়েল প্রচারণা শুরু করেন অন্যদিকে একই আসনের বিএনপি প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু গণসংযোগ করেছেন এছাড়া রংপুর ময়মনসিংহ বগুড়া রাজশাহী বরিশাল সহ সারা দেশে চলছে নির্বাচনী প্রচারণা শফিকুজ্জামান রুবেল এশিয়ান টেলিভিশন সামনে নৌকা প্রতীকে ভোট চেয়ে প্রচারণা চালান এক ঝাঁক তারকা অভিনয় শিল্পীরা এ সময় আওয়ামী লীগ প্রার্থী ড হাসান মাহমুদ ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের উপ প্রচার সম্পাদক আমিনুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ইসলামী ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদ চাঁদপুরে যাত্রা শুরু করল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংক লিমিটেডের একশো তিরিশতম শাখার সকালে শহরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধা সড়কে সাত প্লাজায় এই শাখার উদ্বোধন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মামুনুর রশিদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান ব্যাংকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন জনসংযোগ কর্মকর্তা মেজবা উদ্দিন আহমেদ সহ আরও অনেকে লন্ডন থেকে নির্বাচন বাঞ্চাল ও পুলিশ কর্মকর্তাদের হত্যার পরিকল্পনা চলছে বললেন প্রধানমন্ত্রী নির্ভয়ে দায়িত্ব পালনের আহ্বান গোপালগঞ্জের হরিদাসপুরে বাস অটোরিকশা সংঘর্ষে নিহতের সংখ্যা বেড়ে বারো জন বাগেরহাটে বাস উল্টে প্রাণ গেছে জনের। এবং দ্বিতীয় টি টোয়েন্টিতে ছত্রিশ রানে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সিরিজের সমতা আনল বাংলাদেশ সাকিবের ক্যারিয়ার সেরা বোলিং লিটনের অর্ধ শতক এই ছিল আমাদের এখনকার মতো সংবাদ আয়োজনে আমাদের পরের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ শুভরাত্রি ধন্যবাদ